Burada iki tane karmaşık sayı var. z karmaşık sayısı 2 artı 3 i'ye, v karmaşık sayısı ise eksi 5 eksi i'ye eşit. Bu videoda bu sayıların karmaşık düzlemdeki yerlerini bulduktan sonra aralarındaki uzaklık hakkında konuşacağız. Sonra da bu iki sayının tam ortasında yer alan karmaşık sayıyı ya da başka bir deyişle bu iki karmaşık sayının orta noktası olan karmaşık sayıyı bulmaya çalışacağız. Ne demiştik? Önce bunların karmaşık düzlemdeki yerlerini bulacağız. Bu imajiner, bu da reel eksen. Reel eksendeki en yüksek sayı 2. En küçük sayı ise eksi 5. Burası 1, 2, 3, 4, 5. Eksi yönde de yine 1, 2, 3, 4, 5. İmajiner eksende ise en büyük sayı 3, en küçüğü ise eksi 1. 1, 2, 3. Her ne kadar kullanmayacak olsak da bunları da ekleyelim, daha güzel görünsün. Şimdi bu sayıların nerede olacaklarını bulalım. z'nin reel kısmı 2, bir de 3 çarpı i var. Yani imajiner kısım 3. z burada olacak. Burası 2, burası da 3. 2 artı 3 i ve işte z noktası. Sıra v'de. v eksi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eksi i. Burası eksi 1 olduğuna göre, evet, v de burada olacak. Şimdi bu iki karmaşık sayı arasındaki uzaklığı düşünelim. Unutmayın, şu an karmaşık düzlemdeyiz. Bu iki sayı arasındaki uzaklık aslında bu doğrunun uzunluğudur, değil mi? Ve bu doğrunun uzunluğunu nasıl bulabiliriz? Tabii ki Pisagor teoremiyle. İki boyutta uzaklık formülünü duydunuz diye tahmin ediyorum, değil mi? Bu Pisagor teoreminin bir uygulamasıdır. Bu uzaklık, Reel eksendeki değişikliğe eşit. V'den z'ye gitmek demek, eksi 5'ten 2'ye gitmek demek, değil mi? Peki, 2 eksi, eksi 5 ne eder? 7. Sıfıra gelmek için 5 birim geliyoruz, gidiyoruz. Neyse, 5 birim gitmemiz lazım. Sonra da 2'ye gelmek için 2 birim daha gideceğiz. Ve sonuç olarak 7 birim gitmiş olacağız. Yani bunun uzunluğu 7'ymiş. Sıra bu kenarın uzunluğunda. İmajiner eksende eksi 1'den 3'e gidiyoruz. O zaman bu uzaklık 4'tür. Ve artık Pisagor teoremini kullanabiliriz. Bu dik bir üçgen olduğuna göre, bu uzaklık, bu uzaklığa x diyelim, x kare, 7'nin karesi artı 4'ün karesine eşit olacak. Ya da x, kare kök içinde 49 artı 16'dır diyebiliriz. 49 artı 16. Ne eder? 65. Değil mi? 59 artı 6, 65 eder. x, 65'in kare köküne eşitmiş. Peki, 65'in tam kare olan bir çarpanı var mı? 65, 13 çarpı 5 olduğu için, hayır, tam kare bir çarpanı yok, o yüzden bunu böyle bırakalım. x eşittir, 65'in kare kökü. Karmaşık düzlemde bu iki karmaşık sayı arasındaki uzaklık, 65'in kare köküne eşitmiş. 65'in karekökü de 8'den biraz büyük bir sayıdır, değil mi? 8'den biraz büyük bir sayıdır. Şahane. Şimdi bir de ne yapacaktık? Bu iki sayının tam ortasında yer alan karmaşık sayıyı bulacaktık. Bunun için bu karmaşık sayıların reel kısımlarının tam ortasındaki reel kısmı sahip olan sayıyla imajiner kısımlarının tam ortasındaki imajiner kısmı sahip olan sayıyı bulmamız gerekiyor. Bu sayıya a diyelim. A sayısının reel kısmı, bu sayıların reel kısmının ortalaması. Yani, 2 artı eksi 5 bölü 2 artı imajiner kısmı. Bu sayıların imajiner kısımlarının ortalaması. 3 eksi 1 bölü 2 çarpı i olacak. Buradan da 2 artı eksi 5 eksi 3 eder. Eksi 3 bölü 2 artı 3 artı eksi 1, 2 eder, bölü 2, 1. Yani i elde ettik. Evet, z ve v'nin orta noktası olan sayı, eksi 3 bölü 2 artı i. Evet, bunun da nerede olacağını bulalım ve sonucun doğru olup olmadığını bir kontrol edelim. Reel kısım, eksi 3 bölü 2. Burası eksi 1 ise, burası da 
eksi bir buçuk, eksi bir virgül beş olur. Bir de artı i var. Aynen burası. Bu şekilde kullandığım ölçek tam olarak doğru değil ama buradaki noktanın yaklaşık olarak bu iki noktanın tam ortasında olduğunu görebiliyoruz.